Alors, donc, euh, on va commencer l'exercice 9. Alors, que dit l'exercice 9 euh, Elle nous dit que... Quoi Soit un, la suite définie par... Soit un... Euh, la suite définie par u0 égale à 0 et un plus 1 égale à racine de un plus 2. Racine de un plus 2. Alors, 1, représenter graphiquement la suite un. 1, représenter graphiquement la suite un. Euh, Fatoumata Mata Cham, est-ce qu'elle est là? Oui, monsieur, je suis là. Euh, tu, as, tu, as, tu, as, tu as fini par regarder le cours? Oui, j'ai un aperçu. Tu as un aperçu, tu n'as pas fait suite? Non, non, pas encore. Les gars, après, je vais, je, vais, je vais te faire euh, une playlist sur tous les exercices de suite qu'on a fait, les vidéos premières, terminales. Je t'envoie un lien. Ensuite, tu, tu prends tout ton temps, okay. tu regardes. Tu regardes tout. Tu, tu auras la série suite et la série. La série des premières et la série des, des, des terminales. Et je te conseille vivement de commencer par la série mm -hmm. des premières. OK? Bon, okay. de toute façon, je vais l'envoyer aussi dans le groupe pour que tout un chacun aussi en profite pour ceux qui ont des problèmes, les, les, les nouveaux et les nouvelles là. C'est bon. Alors, mm -hmm. donc là, ce qu'il faudrait faire, soit f de x, c'est égal à la racine de x plus 2. C'est-à-dire que un plus 1 égale f de x, f de un. Donc, ce que je vais faire ici, je prends d de f. C'est lorsque x plus 2 est positif, ça veut dire que f, je veux dire, f de x existe si et seulement si x plus 2 est positif, x supérieur est égal à moins 2. Donc, dérèf, c'est égal à moins 2, point virgule, plus l'infini. Alors, donc, dérèf égale moins 2, plus l'infini. Donc, ce que je vais faire ici, c'est chercher la limite en moins 2, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite au, au, au bon du domaine gelé. Je vais dériver. Je vais dire f prime de x est égal à c'est u prime sur 2 racine de u. u prime c'est 1, donc c'est 1 sur 2 racine de x plus 2. Donc qu'est-ce que j'ai ici Je sais que f prime de x est positif, quel que soit x appartenant à d de f. Harisa Job, tu es là Voilà, elle n'est pas là. Good. Ensuite, une fois que j'ai ça, euh, je vais faire le tableau de variation. Je fais le tableau de variation. J'ai ici moins 2. Ici, j'ai plus l'infini. Alors, donc là, j'ai f prime de x. C'est positif. Là, j'ai f de x. Là, ce que je vais avoir, c'est 0. Et là, c'est plus l'infini. Et donc, je vais maintenant tracer la courbe. Je trace la courbe. Je vais tracer la courbe. Bon. J'aimerais bien le faire ici, comme ça. Et n'y a pas Donc, je vais effacer ici, faire le tableau de variation à gauche et faire la courbe au milieu. Comme ça, vous allez bien voir, pour ceux qui ne comprennent pas, comment je vais représenter. Alors, donc je vais ça. Moins 2, plus l'infini, f prime de x. J'ai ici plus. Là, j'ai f de x. J'ai ici euh, 0. Là, j'ai plus l'infini. Good. Alors, je trace. Bon, puisque ma courbe là, elle sera sur l'intervalle euh, 0 plus l'infini côté y, et je vais un peu constater ça comme ça. Voici Y. Bon. Voilà. Alors, je transporte ça. Hein? Gradu de 3, 4. Alors, donc, voici celui-là. Ensuite, voilà. Alors, donc là, pour présenter cette courbe-là, j'ai besoin de savoir, il quitte 0. Euh, pour voici moins, moins 1, moins 2, voici, euh, voici euh, combien 0, voici 1, voici 2, voici 3, voici 4, et voici 5, voici 1, voici 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais regarder le point de rencontre avec l'axe des, des 
abscisses. Quand je remplace, quand je remplace pour avoir l'abscisse des abscisses, si x est égal à 0, racine de 2, racine de 2, c'est combien C'est 1, et quelqu'un. Hein? 1,41. 1,41. C'est gaye. Elle est là, 1,41. Ensuite, quand je veux savoir le point de rencontre avec l'axe des abscisses, euh, l'axe des abscisses, je, je résous l'équation f de x égale à 0. f de x égale à 0, je vais avoir racine carré de x plus d égale à 0. Racine carré de x plus d égale à 0, je vais avoir x plus d égale à 0. x égale moins 2, donc elle va rencontrer l'axe des abscisses comme ça. Alors, euh, maintenant, limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Bon, il y a peut-être existence d'une branche parabolique, pour être plus précis. Je vais chercher la limite quand x est envers euh, plus l'infini de, de f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, je vais chercher ça pour avoir une, une direction de f de x sur x, c'est-à-dire de racine carré de x plus 2 sur, euh, sur x. Ça, ça me donne infini sur infini, forme indéterminée. Je vais factoriser par euh, x au carré, ou bien je factorise par euh, x au carré, ça va me donner ici 1 sur x plus 2 sur x au carré, de simple, ça me donne racine x, racine carré de 1 sur x, plus 2 sur x carré, le tout sur x, quand je simplifie par x, ça me donne 0. Hein? C'est ça, non? Allô? Oui, c'est ça. Alors, si j'ai si 0, qu'est-ce qu que j'ai? J'ai une direction? O x. O, o x. Alors, donc, je fais ça. Voilà. Donc, en fait, voici la courbe C de F. Alors, je n'ai rien encore résolu. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ici? On m'a demandé de déterminer graphiquement, de présenter graphiquement la suite UN. Donc, quand vous avez une forme comme ça, une suite définie par récurrence, on vous demande de déterminer graphiquement la suite UN. Ce que vous faites, c'est remplacer UN plus 1 par F de X et remplacer UN par X. Et ensuite, étudier cette fonction-là, jusqu'à tracer sa courbe. Une fois que vous avez tracé cette courbe-là, la deuxième étape, c'est quoi Tracer la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice, y égale à x. Alors, la droite d'équation y égale à x. Donc là, je sais que quand x, quand x égale 0, y égale 0. Quand x égale 1, y égale 1. Je place ce point-là. Elle est là. Tac. Ensuite, quand x égale 2, y égale 2. Et je place ce point-là. Alors, donc, je trace la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisect bisectrice. C'est bon, jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez C'est-à-dire la première bisectrice, mon équipe. Good. Alors, ça, c'est y égale à x. Alors, du coup, si j'ai y égale à x, ce que je fais, d'abord, maintenant, je vais aller représenter. Je représente quoi Je représente d'abord la droite d'équation, le premier terme, u0. Où est-ce que j'ai, voilà, u0. u0 égale à 0, je représente u0. Alice Oui. Alice Oui, il m'a l'air de dire, Fini pour tracer courbe B. Comme nous avons dit, nous avons dit, nous avons nous avons nous avons nous nous si vous avez table de variation, vous pouvez ramener ces croissants entre l'intervalle moins, moins 2 beaucoup plus l'infini. Wow. Euh, pour 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 c'est-à-dire U0, U1, U2. Non, mais il y a un peu de place. Parce que l'idée est importante. Parce que tu as dit, si je cherche U0, 
xam nga u0 mo nek ni hmm legi u0 après u1 la war def mais nan lay kan mo moy wax legi man nan lay placer u1 sans calculer ko nan lay placer u1 sans calculer normalement suma placer u0 pour am u1 dem koy projeter sur courbe bi c'est comme ça mon gars bo way voilà méthode graphique bi c'est ça la méthode graphique et c'est ça qu'on a demandé de faire tu as compris les gars tu sais parce que moi à partir de un plus 1 bi la calculer ce nombre de termes la classe voilà moi ñew nak ba ci question wo man waaw kay anticiper na ko anticiper ko kay parce que bo defé ni da ngay projeter u1 ba ci courbe bi u0 ba ci courbe bi ensuite nga projeter ko ci cube bi nu tout ça c'est c'est premier bi c'est premier bisectrice bi ensuite tu prends la première bisectrice tu projettes ça man lima defé ça ta ko mako fel bon ça c'est à peu heureusement ensuite nga projeter wat li ci axe des des abscisses bi ci axe des abscisses bi mo lo jox u1 gis nga nga def ni tac 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 mu jox la u1 ensuite là tu as tu places ici u1 et tu dis que j'ai ici u1 ensuite une fois que bu mo amé u1 lan lay defat encore pour mo am u2 da may projeter wat ci courbe bi mo nek ni mo projeter ko encore ci courbe bi mu jox mo point bi ni mo jël point bi ni projeter wat ko fini mu jox mo point bi ni mo jël point bi ni wacce wat ko mu jox mo u2 gis nga légui là j'ai u2 encore Ensuite, comment vais-je faire maintenant pour avoir pour avoir qui nous tout ça U3. Comment vais-je faire pour avoir U3 Aïcha, Aïcha. On fait la même chose. On fait la même chose, mais les gars, comment comment à partir de Il y a quelque U2 comme ni ngay U1. Ni grade ko encore ci ba mu laal courbe bi nga projeter ko mais fi da fa da fa da fa dajé ñew na ba ci voilà. Like ça signifie quoi Parce que on aura la même chose. Voilà. Donc, en grosso modo, on peut s'arrêter ici. Ah bon Allô Oui, on peut s'arrêter. Voilà. Qui a fait ça Qui a fait ça À part Diouf. Tous les autres qui m'ont rendu les Elena, ils n'ont pas fait ça. Ana Moussa, mon fils. Il se peut que nak il se peut que lorsque vous allez vous vous, vous faites ça mieux il se peut que exemple mo bagne exemple je donne un exemple sur fait qu'on est genre u3 affaire bi nekul ni ni quoi exemple ni la nek ils ont que c'est comme ça ils ont que c'est comme ça voilà mo nek ni disons que c'est ça donc une fois que j'ai fait ça xam nga fi amna u2 mo projeté ko fini mo def ni ni voilà ko soxla ni quoi voilà voilà les comptes d'amour projet doit fini encore courbe à l'écrit mon projet doit fini à mon corps sur mon projet doit être fait à mon corps seconde chose mon mot projet est point et bini u2 si ça me courbe oui fille si ça me premier bisectrice oui ensuite ma voiture va être fini ma am u3 sur ma bague à l'écart d'amour de faire encore projet doit se courbe oui projet doit se tic 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 premier bisectrice oui voici à quoi am u4 c'est comme ça que vous allez faire faire ça 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 bon am tous les termes que vous avez vous allez voir maintenant ce point là ce point là elle est importante après on va y revenir d'abord nio oui comment on va expliquer ni gade ba tracer aller bi ah ni ma def tracer aller courbe bi ah et tu de fonction rek la ko jappé dafa melni comme ñox ma étudier la fonction x égale à la variation nga tracer ce courbe légui de 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 ali ah wa voilà de croissant Eh, moi de plus l'infini croissant wa wa mais maintenant une fois que j'ai fait ça je trace ma courbe j'ai mon table de variation que je quand nang ko def a mel be ni rek mu def wa wa mais mais regarde j'ai cherché le point de rencontre avec l'axe des abscisses et le point de rencontre avec l'axe des ordonnées mu ne mo lay joggé lay joggé 0 wa lay joggé 0 tendre vers plus l'infini 0 2 le point 0 moins 2 le point 0 moins 2 mo nek ni 0 moins 2 mo nek ni wa ja mo nek ni fi lay joggé tendre vers plus l'infini mais légui dama xamul en plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini def de x égale plus l'infini donc il y a existence d'une branche parabolique d'une branche infinie ma def recherche de branche infinie ma def calculer limite de f de x sur x pour xam est-ce que bu ñëwé ba fini ndax day def ni wala ndax day def ni wala ndax day def ni ma am zéro ma am une direction ox là donc ni lay def jox na tak 
Ensuite, je vais prendre ma première bisectrice. Et je vais faire ma chemin. Bon, Elena, je vais vous dire que vous avez fait. Je vais vous dire que vous avez fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qui suit Qu'est-ce qui suit Ok, je vais vous dire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui suit Ah, des, 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 des. Elena, bon. Ce qui suit oui. De conjecturer à partir du graphique le sens de variation voilà. de la structure. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a fait un exercice comme ça Je ne sais pas si c'est vous ou les élèves de la première S. Je pense que c'est les deux groupes. Première S d'Alternanko. Première oui, S d'Alternanko. Parce qu'il y a un définition qui est agréable. Parce qu'il existe première S et série B. Je pense qu'il existe 4 ou 5. Il existe même dans le monde. Je ne sais pas si c'est le d'application. Il y a un groupe. 9, 9, 9. C'est l'exercice. Voilà. 9. Donc, donc, vous ne devez pas forcer ça, vous, les élèves de la première. Good. Alors, on va conjecturer. Comment Du beau mode. Du beau mode. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut conjecturer ici Quand on regarde, suivant l'échelle, n'oubliez pas que notre axe est dirigé comme ça. Donc, on a, d'après notre représentation, on va dire on a U0 supérieur à U1, supérieur à U2. Donc, conjecture. On peut conjecturer. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer que UN est comment UN est supérieur à UN plus 1. UN supérieur à UN plus 1. Quoi UN supérieur à UN, UN plus, 1. plus 1. Et si UN est supérieur à UN plus 1, ça veut dire que UN est... Ça veut dire que UN est... Comment est UN Croissant. Elle est croissant. Croissant. Voilà. Good. Maintenant, c'est cette conjecture-là qu'on va, qu va démontrer. C'est ça qu'ils ont dit, non Oui. Attends, on vérifie ça. Voilà, on a présenté ça, conjecturé à partir du graphe du sens de variation de UN, démontré que, par récurrence que UN est croissant. Okay. Donc, Li, on vous a guidé. Pourquoi on vous a guidé Parce que si on vous demande de conjecturer à partir du graphe, graphique le sens de variation de UN, toi, dans ton graphique, tu remarques que UN est décroissante. Après, à la question 3A, tu vois qu'on te demande de démontrer par exemple que UN est croissante. Alors que moi, ma conjecture, c'est UN décroissante. Là, tu vas te dire qu'il ah, y a un problème au niveau de ma construction. Parce que l'exercice ne peut pas me dire de conjecturer, ensuite de démontrer qu'elle est croissante, alors que moi, dans ma conjecture, j'ai une suite qui est décroissante. Donc, parfois, l'exercice elle-même, elle vous guide. Ok, l'énoncé elle-même, elle vous guide. Donc, on va démontrer ça. Euh, les, les qui là, Fatou Tiam, c'est bon. Tiam. Fatou Tiam. Bon. Oui, j'essaie de suivre. Hmm? J'essaie de suivre. Oui. Mais tu n'as rien compris. Ah, un parec. Un parec, voilà, ok, c'est bon. Oui. On a U0 inférieur U1 inférieur U2 au lieu de supérieur. Qu'est-ce que j'ai dit, moi On va dégrader. On va dégrader. On va dégrader. On va dégrader. On va Il est plus pieux, quoi, donc tout ça. Efficace que vous, quoi, qui suit bien. U0 inférieur, parce que quand on regarde comme ça, U0 est plus petit que U1, plus petit que U2. C'est bon, good. Alors, on va démontrer ça par récurrence. Démontrer par récurrence que UN est, démontrons par récurrence. Monsieur oui. 3A. Merci beaucoup. Que UN est croissante. Croissante. Voilà. Good. Merci beaucoup. Donc, elle n'a pas de mère, elle n'a C'est bien. Ah, je vais vous dire que c'est bien. Je vais vous dire Alors, good. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on va faire ici On va montrer que c'est vrai au rang 1. Euh, on va dire UN croissant, UN croissant, la propriété, on va appeler ça UN inférieur ou égal ou bien UN plus 1, UN inférieur à UN plus 1. C'est ça. C'est ça qu'on va démontrer. Cette propriété-là. P0. C'est ça qu'on va démontrer. Et on va la démontrer par récurrence. Premier point, I. Vérifions que P0, P0 est vrai au premier rang. Vérifions que. P0 est vrai au rang 0, au premier rang. Alors, du coup, là, on a U0 égale 0 et 
U1 est égal à quoi Alors, U1, c'est la racine de... 1,40. 1,2. 1,41. 1,41. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu remarque ici On remarque que U0 est inférieur à U1. Alors, P0 est vrai au rang 1. P0 est vrai au rang 1. Ensuite, Ensuite, P0 est vrai au rang 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, 2i. Supposons que la propriété est vraie au rang N. C'est-à-dire que UN est inférieur à UN plus 1. Voilà. Maintenant, montrons que c'est vrai au rang N plus 1, 3i. Montrons que c'est vrai au rang N plus 1. Voilà. Alors, si c'est vrai au rang N plus 1, c'est ça qu'on doit montrer. Que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN plus 2. Et on doit plus se baser 2. de quoi de ce qu'on a supposé ici. Et pour cela, on va dire on a deux points, un inférieur ou égal à un plus un, puisque f est croissante. Donc, si je multiplie par f de un inférieur ou égal à f de un plus un, or f de un, c'est un plus un, et f de un plus un, c'est un plus deux, implique donc p0 est vrai au rang n. Est vrai au rang n plus un. n plus un. Voilà. Donc, quel que soit n appartenant à grand n, u de n est croissante. Euh, Balde et Séverin, ils sont là petit. Et là, je vois le tuer là, voilà. J'ai l'impression qu'ils sont tous absents aujourd'hui. Hein. Mmh. Je ne les ai pas vus. Sama El Bini, moi, quand si. Sama Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, je sais pas. Alors, la question suivante, c'est quoi? Démontrer par récurrence. Démontrer par récurrence. Que UN est majoré par 2. Démontrer par récurrence que UN est majoré par 2. C'est la question 3B, hein? Oui. Démontrer par récurrence. que un majoré par 2. C'est-à-dire, si c'est majoré par 2, c'est-à-dire que un est inférieur ou égal à 2. C'est ça qu'on demande de démontrer. Par, par récurrence. OK Donc là, on va dire soit ouais. P1, la propriété, un est inférieur ou égal à 2. Alors, donc, on va dire I encore. Vérifions que c'est vrai que P1 est vrai au, rang, au premier rang. Zéro. Est-ce que mon as est là On a U0 est égal à 0. Or, U0 est inférieur à 2. Ah, donc, U0 est inférieur ou égal à 2. Donc, P1 est vrai au rang 0. Au rang 0. Ensuite, supposons que c'est vrai au rang n plus 1. Supposons que c'est vrai au rang n plus 1. Supposons que c'est vrai au rang n. Supposons que c'est vrai au rang n. C'est-à-dire que un est inférieur ou égal à 2. Un est inférieur à 2. Et du coup, une fois qu'on a supposé ça, on va montrer maintenant que c'est 
Samuel, c'est qui Samuel ah, Je vais parler. Ah, je vais poser la question, je ne réponds toujours pas. Parce qu'il y a un quelques minutes. Ah, montrons que. Samuel, c'est pas ton, ton élève là Qui ton Ah, mais si on peut parler Alors, quand on suppose que c'est vrai au rang N plus 1, là, ce qu'on va faire, c'est quoi Quand on montre que c'est vrai au rang N plus 1, ce qu'on va faire, c'est dire juste que, montrer que UN plus 1 est inférieur ou égal à 2. Et on va se baser de quoi On va se baser de ça. On va commencer par là. On va commencer par là. Bon, après, je le, je le mets en salle d'attente. Tu, tu parles avec lui là-bas, tu lui demandes. Euh, C'est pas Sam, Sam qui Sam, qui Sam, Samira Non, non, pas Samira. Ok, good. Donc, on continue. Alors, donc là, on va dire on a. UN inférieur ou égal à 2. Et maintenant, puisque F f de x est croissante, on va avoir f de un aussi, inférieur ou égal à f de 2. Or, quand on regarde f de un, c'est un plus 1. f de 2, quand on regarde, c'est racine de 4, racine de 4, c'est 2. Donc, la propriété est vraie au rang n. La propriété est vraie au rang n. Alors, la propriété est vraie au rang n. Au rang n plus 1. Donc, on va dire, quel que soit N appartenant à grand N, on a UN inférieur ou égal à 2. Good. Ça aussi, vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé. Ça va être comment c'est Nadal si vous avez Il y a ceux qui, do ceux qui doivent me rendre les exercices de suite. Samedi. Donc, Elena. J'espère que par rien. Elle est partie. Hein? Quand Elena, elle n'est pas partie. Il est là. Non, non, non. non, non. Quand... Maman, il est là, mon frère. Ah, ok. Moi, qui n'ai eu un salle d'attente là. Voilà. Technique là, il repart, il revient. Demna, demna. Ok, bon, c'est bon. Alors, la question suivante, c'est quoi Que peut-on dire pour la convergence de la suite UN Alors, que peut-on dire pour la convergence de la suite UN Alors, convergence de UN, on a UN croissante, on a UN euh, majorée. Alors, ce qui fait quoi Implique donc UN convergente. Parce que tout de suite, croissante et majorée est convergente. N'est-ce pas et normalement, elle va converger vers 2. De suite, là, elle va converger vers, vers 2. Qui va me dire cette propriété-là Aïtia, Diouf. Diouf, annonce-moi la propriété qui me permet de dire que UN, est, la convergence, UN va converger vers 2. On en est coupé. F est une fonction. Et F, UN. F est une fonction. Est une fonction. Uh -huh. Et UN. Uh -huh. Définie tel que UN plus 1 égale à F de UN. Et UN définie tel que un plus 1 égale à U, f de un. Tel que un plus 1 égale f de un. Voilà. Un converge vers L. Un converge vers L. Et f est continu en L. Et f est continu en L. Uh -huh. Alors, f de L est égal à L. Alors, f de L est égal à L. Or, on a nous 
F de 2 égale à 2. Donc, L ici égale à 2. Donc, elle va converger vers 2. Très simple. Suite, euh, l'UDES. L'UDES. Je ne sais pas si message. Je ne sais pas si d'accord. Les messages, voilà, il faut regarder pour moi. Ah, c'est Ibrahim ou Olamide. Petit. Petit. Petit, il n'est pas là. Non, ça m'est là, c'est Ibrahim. Ibrahim Olamide, il faut écrire ton nom. On vous dit, on vous dit à chaque fois d'écrire vos noms. Sur vos, sur vos qui là, vous écrivez Aïssam, elle et tous ces genres de trucs là. Le lundi, vous avez dit. 4A. 4A. En utilisant l'encadrement de UN, mm -hmm. montrez que. En utilisant. Voilà, celui de UN plus 1 moins 2. En utilisant. L'encadrement de UN. L'encadrement de UN. Oui. Uh -huh. Montrez que. Montrez que. Voilà, absolu de UN plus 1. Voilà, absolu de UN. Plus 1. Plus 1. Moins 2. Ah, c'est pas ça. Et. Ah. Inférieur ou égal à Inférieur ou égal à 1 demi de valeur absolue de UN moins 2. 1 demi de valeur absolue de UN. UN moins 2. UN moins 2. Alors, donc, je vais commencer par... Euh, on a dit, on dit un encadrement. Qui a fait ça Moi, moi je ne vais pas lui cette question-là. Je croyais que c'était Tiaf. Qui va vous donner un, 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 un point de départ Je commence par quoi Aïtabok Ça, c'est bon. Hum? Allez. Oui. Allez. Wow. Nous commençons entre 0 et 0. Entre 0 et 2. UN. UN est compris entre 0 et 2. Voilà. Ouais, c'est la même chose. Ça. Quand je dis que UN est inférieur au égal à 2 et UN est positif, ça veut dire que UN est compris entre 0 et 2. Comme ça. Mm -hmm. Oui. Ensuite, je vais faire ça. UN est inférieur au 2 et UN croissante. Aïe, je vais faire ça. <rire> Alors, donc, je vais faire UN plus 1. Euh, je vais faire UN plus 2. Damien, le bougon, quoi? Je ne peux pas commencer. Je ne peux dire UN. Quoi? UN supérieur à 1 demi de UN. UN supérieur à 1 demi de UN. Quoi? L'autre? Quoi? Ça? UN supérieur à 1 demi de UN. En ce cas-là, Or, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Là, on va UN plus 1. UN est inférieur à 1 demi de UN. Wow. Ensuite, on va Or, UN, UN plus 1. UN est supérieur à 1 demi de UN. Wow. UN est supérieur à 1 demi de UN. On va UN est... Or, UN plus 1. Uh -huh. Est supérieur ou égal à UN. Supérieur ou égal à UN. Ensuite, on va faire ça. On va Alors, ça... Ça implique que UN plus 1 est supérieur à 1 demi de UN. Ça implique que UN plus 1 est supérieur à 1 demi de UN. Oui. Les de chaque côté, mon moins que par 2. De chaque côté, mon moins que par 2. Moins 2. Supérieur. supérieur à 1 demi de UN. Moins 2. Ah, les gars. Et moi, je suis fini. Je suis double valeur absolue. Ah, pardon. Je suis valeur absolue de UN. Et quand tu fais ça, il y a un droit de flic. C'est ça ton problème. On va commencer par ça. C'est ça le problème. C'est bon. Alors, donc là, ce que je vais avoir ici, c'est... Je vais dire que donc UN plus 1, là... Hein? Théorème de comparaison. Théorème de comparaison. Mm. Voilà. On a théorème de comparaison. Il y a un théorème de comparaison. Mais attendez, mais j'ai un petit peu de bloqué, c'est ça qui me bloque. Sinon, je pouvais passer directement par Tchaf, montrer que F est une fonction 
les petits jeunes ni au Guinée parce que les c'est quoi je n'avais pas vu encadrement c'est pourquoi quand je l'ai fait moi je n'ai pas vu cette, cette condition là mais on va aller alors donc là je vais, je vais appliquer la racine carrée si j'applique la racine carrée je vais avoir racine de 2 inférieure ou égale à racine de un euh, racine de un moins 2 inférieure ou égale à racine de 4 donc je vais avoir ici euh, racine de 2 racine de un plus 2 Racine de un plus 2, là j'ai racine de 2 inférieure à un plus 1 et inférieure ou égal à inférieure ou égal à quoi Racine de 4, c'est 2. Alors, là je vais avoir donc euh, racine de 2 inférieure, racine de 2 moins 2, racine de 2 moins 2, inférieure ou égal à inférieure ou égal à un plus 1, n'est-ce pas Moins 2, inférieure ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Good. Euh, donc, cela veut dire que un plus 1, un plus 1, moins 2, inférieur ou égal à 0. Donc, j'ai. Racine de 2 moins 2, c'est négatif. Donc, hein? un plus 1, moins 2, négatif. Ça, je l'ai. Euh, ça, je l'ai. Hein? Good. Alors, donc, si je continue, j'ai aussi, je vais dire, on a euh, un inférieur ou égal à 2, donc un moins 2 inférieur ou égal à 0, et un demi de un. 1 demi de un moins 2 inférieur ou égal à 0 aussi. Ça, je l'ai. Euh, ça, un moins 2 inférieur à 0. 1 demi de un moins 2 inférieur à 0. Quand je vais faire les deux, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui. Il y a un cadre qui est par ben ou quoi, ça est un plus un en fonction de 1 demi, ben et en fonction de 1 demi. Après, vous allez regrouper, dina diable. Il y a un cadre qui est un plus un en fonction de 1 demi. Wow, continuez que quoi, en fonction de 1 demi, dina diable. Dina diable, je comprends. Oui. Well, dina diable, dina diable, dina diable, dina diable, dina diable, comme vous ne pouvez pas passer. Non, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Mais le problème, c'est que l'énoncé là, il me dit en passant par l'encadrement. C'est ça qui me fatigue. Okay. Je suis contre Chafka et je ne suis pas Parce que moi, je suis contre Chafka. Je n'avais pas bien vu ce qu'ils ont dit ici. Quoi. Je n'avais pas vu ce qu'ils ont bien dit ici. Quoi. Euh, bon. Donc, on va passer par Chaf. Ça, après, je vais y revenir. Passons par Tchaf. On va commencer par d'abord montrer, montrons que on va dire, euh, on a ça. Hein? F prime de x, n'est-ce pas? Donnez-moi la valeur de F prime de x. 1 sur 2 racines de... 1 sur 2 racines de x plus 2. Plus voilà. 2. Good. Donc là, je vais encadrer ça. Je vais dire que x est supérieur ou égal à 2. N'est-ce pas? x plus 2 supérieur ou égal à 4. Racine de x plus 2 Racine de x plus 2 supérieur ou égal à 2. Et là, je vais avoir 2 racines de x plus 4 supérieur ou égal à 4. Et 1 sur 2 racine de x plus 2 supérieur ou égal à. Euh, ça, 1 demi, c'est 1 quart. 1 quart. Et 1 quart qui est. Non, non, inférieur. Inférieur ou égal à 1 quart. Et un quart qui est plus petit que un demi. Donc, je peux dire ici que f' de x est inférieur ou égal à Là, je peux dire donc que f' de x est euh, inférieur ou égal à un demi. On a ça. Ensuite, ça c'est la première condition. La deuxième condition, j'ai un inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire que ça appartient à l'intervalle bon, inférieur ou égal à 2. Et quel est l'autre que j'ai C'est bon, hein 
Yes, quelle est la condition qui manque pour que m'appliquer le qui nous dise euh chaf Il y a une condition qui manque. Quelle est la condition qui manque Yes. Hein Hein Je me fais un intervalle. Je me fais un intervalle. Elle doit être bornée. Hein? F est borné. Ouais, elle est bornée parce qu'on a 0, inférieur égal à un, inférieur égal à 2. Ça, on l'a. On a l'intervalle, n'est-ce pas? Hein? On va dire, bon, 2 appartient à l'intervalle 0,2. Ça, c'est pas grave. Donc, je vais dire que valeur absolue de F de un moins F de 2, inférieur égal à 1 demi, valeur absolue de un moins 2. Alors, quand on regarde F de un, c'est un plus 1. Donc là, je vais avoir un plus 1. F de 2, c'est 2, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de UN moins 2. C'était ça. Si vous appliquez TIAF, vite fait, vous avez Mais l'encadrement là, il va falloir que j'aille revoir ça. Ok? C'est bon. À l'instant T, comme ça, je ne le vois pas. C'est bon. Question suivante. Question suivante. 4B. 4B. En déduire que. En déduire que. Voilà, voilà absolue de. Voilà absolu de un moins 2 mm -hmm. inférieur à 1 demi à la mm -hmm. puissance n. Voilà absolu de u, u0 moins 2. Ok. En déduire que. Voilà absolu de un moins 2 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Aïe, tu connais la question, mon rôle. Voilà absolu de u0 moins 2. Voilà, voilà absolu de U0 moins 2. Voilà absolu de U0 moins 2. Good. Là aussi, vous savez le faire. Là aussi, vous savez le faire. Ah, donc là, ce que vous allez faire ici, c'est euh, dire que on a... On va utiliser cette... cette, cette, cette voilà absolu de UN plus Voilà. Alors, donc, si n est égal à 0, on va avoir euh, u0, u1, moins 2, inférieur égal à 1 demi, u0, voilà. Ensuite, si n est égal à 2, u2, moins 2, inférieur égal à 1 demi, voilà, absolu de u1, moins 2. Ensuite, u3, moins 2, inférieur égal à 1 demi, inférieur égal à u2, moins, u2, moins 2. 2. Alors, comme on a dit jusqu'à un, pour avoir ici n, pour avoir ici n, il faut que, il faut que moi j'aime ici, euh, je vais dire n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, j'irai jusqu'à n égale combien? n égale n moins 1. On est tous d'accord? On est tous d'accord oui. ou pas? Oui. n égale n moins 1, plus, plus que n égale n moins 1, je vais avoir valeur absolue de un, moins 2, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de u, n moins 1, moins 2. Donc, quand je vais sommer, qu'est-ce qui se passe quand je vais sommer? Alors, donc, lorsque je vais sommer, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des simplifications. Ce qui va se simplifier, c'est celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Et en fait, ce qui va rester, c'est la valeur absolue de un moins 2. Inférieur ou égal à quoi 1 demi. Maintenant, 1 demi de à la puissance quoi N. Donc, dernier terme, le nombre de 1 demi, indice de 1 demi. Là, on a dernier terme, moins. Indice dernier terme, moins indice premier terme, plus 1. Donc, on aura N moins 1, moins 0, plus 1, ce qui me donne N. Donc, je vais avoir ça. Et ce qui va rester c'est valeur absolue de U0 moins 2. Ok? C'est ça. Good. C'est bon. Ensuite, ce qui suit, c'est quoi? Déterminer la limite de UN. Déterminer la limite de? UN. UN. La limite de UN. Quand N est en vert, plus N est en Alors, ouais. comment il faudrait déterminer ça? UN moins 2, voilà absolu de UN moins 2. Voilà absolu de UN. Moins 2, inférieur égal à 1 demi de, à la puissance N. 
inférieur est égal à 1 demi à la puissance n. C'est ça qu'on va prendre. Absolue. On va dire, euh, on a valeur absolue de un moins 2, inférieur est égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 2. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 2, ça, c'est u0, c'est égal à 0. U0 égale à 0, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, ça va devenir à calculer la limite quand n est en vers plus d'infini de 2 facteur de 1 demi à la puissance n. Or, ça, c'est égal à 0 puisque 1 demi est compris entre et inférieur à 1. Donc, si cette limite, cette limite-là tend vers 0, ça veut dire que donc, par comparaison, par comparaison, si cette limite-là tend vers 0, donc cette limite-là va tendre vers 0. Ce qui fait que donc, limite quand n tend vers plus d'infini, de un moins 2 égale à 0. Et du coup, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 2. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est bon. Donc, euh, pour demain, pour demain, les élèves de la première, vous, on va continuer la correction de la série composée oxygénée. Les élèves de la terminale, vous, on va faire un cours sur acide alpha aminé et voir si c'est possible qu'on corrige l'exercice 4 de la série euh, Santé militaire 2016. Ok Donc, euh, merci à vous. Merci à vous. S'il y a ceux qui ont, ceux qui ont déjà fait euh, les acides alpha aminés, vous pouvez, vous pouvez directement faire l'exercice 4, l'exercice 4 de la série Santé militaire et essayer de me rendre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous attendez demain que je fasse le cours. Et quand, en corrigeant, on va prendre cet exercice-là comme application. Ok Merci à tout un chacun. Ciao, ciao.